வெல்கம் டு சந்திர மேக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அஞ்சு ரூல் வந்து பார்க்க போறோம் ஓகேவா அதாவது ரூல் நம்பர் லெவன்ல இருந்து ரூல் நம்பர் பிப்டீன் வரைக்கும் பார்க்க போறோம் ஸோ எல்லாமே ஈஸி தான் நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க வெறுமனே சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் மட்டும் தான் நீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு சார் வந்து கேட்டிருந்தீங்க நான் எல்லா டாப்பிக்குமே வந்து கவர் பண்ணுவேன் பஸ்ட் இதுதான் பேசிக் அப்படிங்கனால இதுல இருந்து நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து எல்லா டாப்பிக்குமே அதாவது இங்கிலீஷில் கிராமரில் இருக்கக்கூடிய எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டாப்பிக்குமே வந்து இதில் வந்து கவர் ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அவன் லெவன்த் ரூல் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த சப்ஜெக்ட் மோர் தென் ஒன் டேக்ஸ் சிங்குலர் நவுன் அண்ட் சிங்குலர் வேர் பட் த சப்ஜெக்ட் மோர் தென் டூ த்ரீ ஃபோர் டேக்ஸ் ப்ளூரல் நவுன் அண்ட் ப்ளூரல் வேர்பு ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ரூல் தான் அதாவது ஒன் வந்துருந்துச்சுனாலே வந்து அது வந்து ஒரே ஒரு பொருளை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கும் அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அப்படிங்கனால அந்த இடத்துல நவுன் வந்து சிங்குலராக தான் இருக்கும் வெறுப்பும் வந்து சிங்குலராக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி டூ த்ரீ ஃபோர்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இது என்ன வந்திருந்தாலுமே வந்து அந்த இடத்துல வந்து ப்ளூரல் நவுன் தான் வந்திருக்கும் ஸோ ப்ளூரல் வெறுப்பு தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் பட் இப்போ இந்த மோர் தான் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து அப்ஜெக்டிவ்னா நவுனை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறத வந்து நம்ம வந்து அப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் ரூம் ஸோ ஒன் ஒரே ஒரு ரூம் தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கனால இந்த இடத்துல வந்து ரூம் தான் வரும் ரூம்ஸ் வராது சிங்குலர் நவுன் அப்படிங்கனால வெர்பு வந்து என்ன வரும் சிங்குலராக தான் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இஸ் வரும் ஓகேவா அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் டூ ரூம்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரூம்ஸ் வரும் இங்கே வந்து ரெண்டு ரூம் அப்படிங்கனால இந்த இடத்துல வந்து ப்ளூரல் நவுன் வரும் ஸோ ரூம்ஸ் வரும் வெர்பும் வந்து ப்ளூரலாக வரும் ஸோ இதே மாதிரி ஒன் வந்துருந்துச்சுன்னா வந்து சிங்குலர் ஒன்னா தவிர டூ த்ரீ ஃபோர்னு சொல்லி எத்தனை நம்பர் வந்திருந்தாலுமே வந்து அந்த இடத்துல நவுன் வந்து ப்ளூரலாக இருக்கும் வெர்பு வந்து ப்ளூரலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஈஸி தான் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா மோர் ப்ளஸ் ப்ளூரல் நவுன் ப்ளஸ் தேன் ஒன் டேக்ஸ் ப்ளூரல் வெர்பு அதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மோருக்கு அப்புறம் வந்து நவுன் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து டேம் ஒன் வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து நவுன் வந்து ப்ளூரல் நவுனாக தான் வரும் வெர்பு வந்து ப்ளூரலாக தான் வரும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மோர் வந்திருந்தாலே வந்து அது வந்து ப்ளூரல் நவுனாக தான் எடுக்கும் ப்ளூரல் வெர்பு தான் எடுக்கும்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தோம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே மோர் ரூம்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேம் ஒன் வந்துருந்துச்சுன்னா அது வந்து வெர்பை வந்து எந்த வகையிலும் பாதிக்காது ஏன்னா இங்கே நவுன் வந்து ப்ளூரல் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறனால வெர்பும் ப்ளூரலாக தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் மோர் ரூம்ஸ் தான் அந்த இடத்துல வரும் மோர் ரூம்ஸ் தேன் ஒன் ஆர் வந்து இங்கே வரும் ஓகேவா அந்த இடத்துல வந்து ஆர் வேக்கன் தான் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒன் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சிங்குலர் வந்து நம்ம போடக்கூடாது ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கும் அதே சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா நவுன் வந்து சிங்குலர் வந்து ப்ளூரல் வந்துருச்சு அப்படிங்கனால வெர்பு வந்து ப்ளூரலாக தான் வரும் ஸோ அடுத்ததை பாருங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ மோர் தென் ஒன் அப்படின்னு வந்திருந்தாலே வந்து என்னது சிங்குலர் நவுன் வரும் ஸோ வெர்பு வந்து சிங்குலராக வரும் மோர் பர்சன் தேன் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸோ இந்த மோர் வச்சு தான் நம்ம வந்து நவுன் வந்து டிசைட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பர்சன்ஸ் வரும் இந்த இடத்துல வந்து ஆர் வரும் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் டூ ஸோ டூ வந்துருச்சுனாலே வந்து நவுன் வந்து ப்ளூரலாக இருக்கும் வெர்பு வந்து ப்ளூரலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது ஈஸியான ரூல் தான் இந்த ரூலை பாருங்கள் இந்த ரூல் வந்து நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஹாஃப் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் டூ தேர்ட் ஆஃப் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் எ பார்ட் ஆஃப் எ மெஜாரிட்டி ஆஃப் எ வெரைட்டி ஆஃப் கேன் டேக் சிங்குலர் அஸ் வெல் அஸ் ப்ளூரல் வெர்ப் If there is a singular noun after the above subjects, the verb is singular. If the noun is plural, the verb is also plural. So, half of, one half of, two third of, what do you say? That's a fraction. Half of, one by two. One half of, one by two. Two third of, two by three. Two third of, two by three. Two third of, two by three. In this case, the fraction of, வெர்பை வந்து டிசைட் பண்ணாது இது வந்து மெயின் சப்ஜெக்டாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி இருந்தோம் ஓகேவா ஸோ இது என்ன வந்துருந்தாலும் சரி இதுக்கப்புறம் நவுன் என்னவா வந்திருக்கோ அதை பொறுத்து தான் வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து இருக்கும் அதை பொறுத்து தான் வந்து வெர்ப் வந்து சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஓகேவா ஏன்னா இந்த டூ தேர்ட் டூ தேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஸோ ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ வந்துருந்தால் வந்து அது வந்து வெர்பை வந்து அதை வச்சு நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் பில்லர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பில்லர் வந்திருக்கு
பங்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா அதாவது ஒரு பில்லருக்கு அதில் வந்து அதோட ஹைட்டில் வந்து டூ பை தேர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்து டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் த பில்லர்ஸ் அப்படிங்கும்போது நிறையா பில்லர்ஸ் இருக்குது அந்த பில்லர்ஸில் வந்து டூ தேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இப்போ மூணு பில்லர் இருக்குன்னா டூ தேர்டுங்க போது அதில் ரெண்டு பில்லரை நம்ம சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து ப்ளூரல் வந்துருக்கு அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா எ பார்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எ பார்ட் அதாவது ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபுல்லாக இருக்கிறதுல வந்து ஒரு பார்ட்டை நம்ம சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறப்போ இது வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் மாதிரி தானே அப்படிங்கனால இந்த இடத்துலையும் வந்து இது வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ மாதிரி தான் ஸோ இதுவும் வந்து மெயின் சப்ஜெக்டாக இருக்க முடியாது ஓகேவா அப்போ அடுத்ததாக வந்து என்னது அடுத்து என்ன நவுன் வந்திருக்கோ அதை பொறுத்து தான் வந்து வெறுப்பு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து ஒர்க்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒர்க்குங்கிறது சிங்குலர் நவுனு ஸோ அப்போ வெறுப்பு வந்து என்னவாக இருக்கும் சிங்குலராக தான் இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த இடத்தையும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்கோங்க வெறுமனே மெஜாரிட்டி ஆஃப் அல்லது வெரைட்டி ஆஃப்னு வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து ப்ளூரல் தான் வரும் பட் ஏன் மெஜாரிட்டி ஏன் வெரைட்டி வந்துருந்துச்சுன்னா அதுவும் வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் மாதிரி தான் அப்படிங்கனால அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய நவுன் வந்து சிங்குலராக இருந்தால் வெறுப்பு சிங்குலராக இருக்கும் நவுன் ப்ளூரலாக இருந்தால் வெறுப்பும் ப்ளூரலாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்த ரூலில் பாருங்கள் வென்யூ ப்ளூரல் நவுன் டினோட் சம் பர்டிகுலர் குவான்டிட்டி ஆர் அமௌண்ட் கன்சிடர்ட் அஸ் ஹோல் இட் டேக்ஸ் சிங்குலர் வெறுப்பு அதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நவுன் வந்து ப்ளூரலாக இருக்கலாம் பட் அது வந்து ஒரு ஒரே ஒரு பொருளை தான் குறிக்குது ஹோலாக வந்து ஒரே ஒரு திங்கை தான் குறிக்குது அப்படின்னா வந்து அது வந்து சிங்குலர் வெறுப்பை தான் எடுக்கும் ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இஸ் எ குட் அமௌண்ட்டு இஸ் வருமா அங்கே ஆறு வருமா இந்த இடத்துல இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு குட் அமௌண்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக இருந்தாலுமே பட் அது வந்து ஒரு குட் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் தான் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ருபீஸ்ங்கிறது தான் வந்து சப்ஜெக்டாக இருக்கும் ருபீஸ்ங்கிறது தான் வந்து சப்ஜெக்டாக இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்ஜெக்டிவ் வந்து சப்ஜெக்டை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறது வந்து அப்ஜ அப்ஜெக்டிவாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ருபீஸ்ன்னு சொல்லி ப்ளூரலாக நவுன் இருந்தாலுமே அது வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ஹோலாக வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை குறிக்குது ஒரே ஒரு அமௌண்ட்டை குறிக்குது அப்படிங்கனால இந்த இடத்துல வந்து இஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாடலில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் ஸோ அப்படிங்கனால இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வாஸ் அல்லது வேர் டி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அமாங் த ஃப்ளட் விக் விக்டிம்ஸு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுங்கிறது இங்கேயும் வந்து ப்ளூரலில் தான் நவுன் வந்திருக்கு பட் இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கனால இது வந்து தனித்தனியாக சொல்லி நிறைய அதை வந்து தனித்தனியாக வந்து குறிக்குது அப்படிங்கனால இந்த இடத்துல வந்து ப்ளூரல் வெறுப்பு வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ப்ளூரல் வெறுப்பு வரும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து வித்தியாசம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏன் குட் அமௌண்ட்னு சொல்லி ஒரே ஒரு அமௌண்ட்டை சொல்லி குடிச்சிருந்துச்சு அப்படிங்கனால இந்த இடத்துல வந்து சிங்குலர் வெறுப்பு வந்து வந்துருச்சு பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி நிறையா பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கனால தனித்தனியாக பிரிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கனால இது வந்து ப்ளூரல் வெறுப்பு வந்து இந்த இடத்துல எடுக்கும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் அடுத்த தான் டென் மைல்ஸ் இஸ் அல்லது ஆர் ஏ லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏன் லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்துருக்கு ஓகேவா ஸோ ஏன்னாலே வந்து ஒரு இதை குறிக்கிறது தான் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஏன் லாங் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஏ லாங் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லி ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க இங்கே மைல்ஸுங்கிறது வந்து ப்ளூரலாக இருந்தாலுமே அது வந்து மொத்தமாக ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு குறிக்கிறதுனால இந்த இடத்துல வந்து சிங்குலர் வெறுப்பு தான் வரும் ஓகேவா அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபி நோட் வாஸ் அல்லது வேர் லையிங் அன் ஆன் த ரோட் ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ ஹண்ட்ரட் ருபி நோட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த ஏ வந்து எதுக்கு குறிக்குது நோட்டுக்கு தான் குறிக்குது ஓகேவா அதாவது ஒரு நோட்டு தான் கிடந்துருக்கு ஓகேவா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு சொல்லி சில்லறையாக இருந்திருந்தால் கூட அது வந்து நிறைய அது இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கலாம் இங்கே வந்து ஒரு நூறு ரூபா நோட்டு அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு நோட்டு தான் அங்கே வந்து இருந்திருக்கு அப்படிங்கனால இந்த இடத்துலையும் வந்து சிங்குலர் வெறுப்பு தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ
இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபி நோட்ஸ்ன்னு சொல்லி நோட்டுன்னு சொல்லி வந்திருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட் ருபி அப்படிங்கிறது வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா ஸோ அப்ஜெக்டிவ் வந்து எப்போவுமே வந்து ப்ளூரலாக வரக்கூடாது இப்போ ஒருவேளை ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வேர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது வந்து கரெக்டு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ருபீஸ்ங்கிறது தான் வந்து மெயின் சப்ஜெக்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கிறப்போ வந்து இது வந்து ப்ளூரலாக வரலாம் இந்த இடத்துல வந்து வேர் வரலாம் ஏன்னா இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கனால தனித்தனியாக வந்து குறிக்குது அப்படிங்கனால இந்த இடத்துல வந்து ப்ளூரலில் வரலாம் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட் தான் வந்து மெயின் சப்ஜெக்டாக இருக்குது இது வந்து அப்ஜெக்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால அப்ஜெக்டிவ் வந்து எப்போவுமே வந்து ப்ளூரலாக வராது ஓகேவா ஸோ இந்த ரூல் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் அதாவது அண்டு வச்சு படிக்கிறப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் பாசிட்டிவில் ஒன்று நெகட்டிவில் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலராக இருந்தால் பெர்பு சிங்குலராக இருக்கும் சப்ஜெக்ட் ப்ளூரலாக இருந்தால் பெர்பு ப்ளூரலாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது பாசிட்டிவ் சைடில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம வந்து வெர்பு வந்து டிசைட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் அது அண்டுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா இடத்துக்குமே வந்து பொருந்தும் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எ சப்ஜெக்ட் ஹேஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சப்ஜெக்ட் த வெர்ப் ஷூட் அக்ரி வித் த பாசிட்டிவ் சப்ஜெக்ட் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வந்துருக்கும் அதில் ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து வெர்பு வந்து டிசைட் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் த ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் பட் த ப்ரெசிடென்ட் ஹூ டிசைட் அல்லது டிசைட்ஸ் திஸ் இஷ்யூ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாட் வந்துருக்க இடம் வந்து நான் வந்து நெகட்டிவ்னு சொல்லியிருந்தோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நெகட்டிவ் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சைடில் வந்து என்ன இருக்குது த ப்ரெசிடென்ட்னு சொல்லி சிங்குலரில் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சைடில் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லி ப்ளூரலில் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து வெறுப்பு வந்து பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்கக்கூடிய நவுனை பொறுத்து தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா ஸோ வெறுப்பு வந்து இங்கே பாசிட்டிவ் சைடில் வந்து சிங்குலர் நவுன் இருக்குது அப்படிங்கனால இந்த இடத்துல வந்து டிசைட்ஸ் தான் வரும் ஓகேவா இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் த தீஃப் அண்ட் நாட் ஹிஸ் சன்ஸ் இஸ் அல்லது ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த தெஃப்ட் ஸோ தீஃப்ங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து பாசிட்டிவ் நாட் வந்துருக்கு அப்படிங்கனா இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து நெகட்டிவ் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து இது வந்து ப்ளூரலாக இருக்குது இது வந்து சிங்குலராக இருக்குது பட் சிங்குலரில் இருக்கிறது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கனால அதை தான் நம்ம வந்து வெறுப்புக்கு வந்து போடணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து சிங்குலர் பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்கனால இந்த இடத்துல வந்து இஸ் வரும் ஓகேவா அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீச்சர்ஸ் பட் நாட் த ப்ரின்ஸிபல் ஹேஸ் அல்லது ஹேவ் டிசைடட் டு அட்டன் த செமினார் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ்ங்கிறது வந்து ப்ளூரல் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது இங்கே வந்து நாட் த ப்ரின்ஸிபல் அப்படிங்கிறது வந்து சிங்குலராக இருக்குது பட் இந்த இடத்துல வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் வந்து ப்ளூரலாக இருக்குது அப்படிங்கனால வெறுப்பு வந்து ப்ளூரலாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன வரும் ஹேவ் வரும் ஓகேவா அடுத்த ரூல் அதாவது பதினஞ்சாவது ரூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சட்டைன் அன்கவுண்டபுள் நவுன்ஸ் லைக் ஃபர்னிச்சர் சீனரி லக்கேஜ் அட்வைஸ் நியூஸ் போயட்ரி மெஷினரி ஸ்டேஷனரி டிராஃபிக் டெர்ட் பேக்கேஜ் டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒர்க் எவிடன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் பிரெட் ஃபியூவல் பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ் அத்லட்டிக்ஸ் கிளாசிக்ஸ் இன்னிங்ஸ் கேர்லோஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் டேக் சிங்குலர் வர்ப் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்லாம் வந்து எப்போவுமே வந்து சிங்குலர் வர்ப் தான் எடுக்கும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்கவுண்டபுள் நவுன்ஸ் ஓகேவா இதெல்லாம் அன்கவுண்டபுள் நவுனாக வந்துருந்தால் வந்து எப்போவுமே வந்து சிங்குலர் வர்ப் தான் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் பட் ஒரு சில அன்கவுண்டபுள் நவுன்மே வந்து எக்ஸப்ஷனலாக இருக்குது அது வந்து ப்ளூரல் வர்பு எடுக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் வந்து பார்ப்போம் ஓகேவா அந்த அந்த எக்ஸப்ஷனில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற வந்து அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வரைக்கும் வந்து இதை பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அன்கவுண்டபுள் நவுன்ஸ் வந்திருந்தால் வந்து வெர்பு வந்து என்னவாக இருக்கும் சிங்குலராக தான் வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா ஸோ அந்த ரூல் தான் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லக்கேஜ் ஸோ லக்கேஜுங்கிறது வந்து என்னது சிங்குல் அதாவது அன்கவுண்டபுள் நவுன் அப்படிங்கிறனால இந்த இடத்துல வெறுப்பு வந்து சிங்குலராக தான் வரும் அதே மாதிரி தீஸ் டேஸ் நியூஸ் ஸோ நியூஸுங்கிறது வந்து அன்கவுண்டபுள் நவுன் அப்படிங்கனால இந்த இடத்துல வந்து சிங்குலர் வரப்பு தான் வரும் த பொயட்ரி ஆஃப் ஜான் கீட்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜான் கீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து
ஸோ இங்கே வந்து ஃபர்னிச்சருங்கிறது வந்து அன்கவுண்டபுள் நவுன் அப்படிங்கனால இந்த இடத்துலையும் வந்து வெறுப்பு வந்து சிங்குலராக தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே ஈஸி தான் ஈஸியான ரோல் தான் ஓகேவா இப்போ இதே வந்து அன்கவுண்டபுள் நவுனை வந்து நம்ம வந்து ப்ளூரலாக வந்து நம்ம வந்து சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ நிறையா ஃபர்னிச்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்லணும் ஓகேவா நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து எஸ்சு இஎஸ் ஐஇஎஸ் போட்டு மற்ற நவுனுக்கு வந்து நம்ம ப்ளூரலாக மாற்றுற மாதிரி இதை வந்து மாற்ற முடியாது ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஹாஸ் கிவன் அட்வைசர்ஸ்ன்னு சொல்லி எஸ் போட்டோம்னா அந்த இடத்துல வந்து தப்பு ஓகேவா அட்வைஸுங்கிறது எப்போவுமே அட்வைஸ்னு தான் வரும் அந்த இடத்துல வந்து எஸ் வராது அதே மாதிரி நான் இப்போ சொல்லியிருந்த அன்கவுண்டபுள் நவுன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம எஸ் போட்டு வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து ப்ளூரலாக சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஓகேவா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து தப்பு ஃபர்னிச்சர் தான் வரும் ஓகேவா பட் அதை நம்ம எப்படி வந்து நம்ம வந்து ப்ளூரல் ஃபார்மில் வந்து எப்படி காட்டுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருக்க மாதிரி நம்ம வந்து கொடுத்து கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அதாவது மெனி பீசஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லோம்னா அந்த இடத்துல வந்து அது வந்து ப்ளூரலாக வந்து நம்ம நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா பட் இங்கே இடத்துல ஹேஸ் வந்துருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஹீ தான் வந்து இங்கே மெயின் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கனால இந்த இடத்துல வந்து ஹேஸ் தான் வரும் பட் இதை இந்த இடத்துல வந்து ஃபர்னிச்சரை வந்து நம்ம வந்து மெனி பீசஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ப்ளூரலாக வந்து நம்ம காட்டுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டு கிவ் யூ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெறுமனே இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அன்கவுண்டபுள் பட் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம காட்டுறதுக்காக இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது பட் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி நம்ம வந்து சொன்னோம்னா அது வந்து ஓகே அந்த இடத்துல வந்து அது வந்து ப்ளூரல் மாதிரி வரும் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்தடுத்து வர்ற வீடியோவில் வந்து ரொம்ப குயிக்காகவே வந்து இங்கிலீஷில் இருக்க எல்லா போர்ஷனையும் வந்து கவர் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ நிறைய பேர் வந்து நான் இது மட்டும்தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து இங்கிலீஷில் கிராமரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டாப்பிக்குமே வந்து கவர் பண்ணிடும் ஓகேவா அதாவது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே வந்து நான் வந்து கவர் பண்ணிடும் ஓகேவா தேங